আউজ বিল্লাহিমিনা শৈতন রজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ব্রাইট স্কলার মাদ্রাসার সকল শিক্ষার্থী বন্ধুদের জানাই সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা জানো যে আমাদের এই করোনা ভাইরাসের কারণে সারা বিশ্বব্যাপী যে লকডাউন বা মানুষের বিপর্যয় চলছে তারই ধারাবাহিকতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন আমরা ব্রাইট স্কলার মাদ্রাসা চেষ্টা করছি আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের স্টাডি অব্যাহত রাখার জন্য তাদের পাঠ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ভিডিও লেসনের মাধ্যমে তাদেরকে আমাদের পড়াশোনাগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিছু তথ্য শেয়ার করার জন্য যাতে করে তারা সঠিকভাবে তাদের পড়াশোনাগুলো নিয়মিত রুটিন মাফিক চালিয়ে যেতে পারে তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি আবারও তোমাদের সামনে বিশেষ করে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য আজকে পঞ্চম শ্রেণীর আরবি দ্বিতীয় ক্লাস আমার এটি দ্বিতীয় পার্টেও আজকে আমরা এই যে গল্পটির অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটি নিয়ে আমি বাকি অংশ নিয়ে আজকে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ দেখ দেখো লেখা আছে বিষয়ে গল্পের অনুবাদ আজকে আমাদের গল্পের বিষ গল্পের নাম মা আজমালাল কাম্বিউতার আমরা গত ক্লাসে দুইটা লাইনের অনুবাদ আমরা সরল অনুবাদ লিখতে পেরেছিলাম শিখতে পেরেছিলাম তো আজকে বাকি অংশটুকু একটা প্যারা তোমাদের এই বইয়ের মধ্যে যে একটি প্যারা আছে দেখো এই এক প্যারা সম্পূর্ণ এখান থেকে এই পর্যন্ত এই অনুবাদটুকু গুরুত্বপূর্ণ বেশি এই অনুবাদটুকু তোমরা সম্পূর্ণ রূপে সম্পূর্ণ শিখতে হবে যে কোনো লাইন যে শেষ হয়ে যেতে পারে পরীক্ষায় এখান থেকে শুরু থেকে শুরু করে মাঝখানে দুই লাইন পর্যন্ত আসতে পারে তিন লাইন পর্যন্ত আসতে পারে শেষের লাইন পর্যন্ত আসতে পারে অথবা মাঝখান থেকে শুরু হয়ে এই শেষের প্যারা পর্যন্ত আসতে পারে এই জন্য আমাদের সম্পূর্ণ প্যারা অনুবাদী আমাদের ভালোভাবে জানা থাকা দরকার দেখো আমি লিখেছি আজকে তৃতীয় লাইন থেকে আলী থেকে শুরু করে এই প্যারার শেষ পর্যন্ত এটার অনুবাদটুকু আমরা করব আগেই আমি এই প্যারার মধ্যে থাকা বিভিন্ন শব্দগুলো তোমাদেরকে দিয়েছিলাম এর মধ্যে আজকে আর কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আমি একটু শেয়ার করে নেই তারপরে আমি ইনশাল্লাহ সরল অনুবাদটা শুরু করব দেখো এখানে আমি বলেছিলাম मानुषे असुख निर्णय जेमन कम्पिटार दिए अल्ट्रासनोग्राम एक्सरे विभिन्न धरण टेस्ट करा इसिजि एगो क्योंकि कम्पिटार प्रत्येक जंत्र हे एक कम्पिटार ये कम्पिटार मध्यम हार्ट बीट पालस सब किस चेक कर प्रेसार चेक कर कम्पिटाराइज जंत्र माध्यम ये बला वलखसारती और रिभ ही मान हे रिभ हन मान हम लाभ लाभ मान हम व्यवसाय लाभ करा जेमन दस टाइम जिन बिक्री कैने पंद्रह टाइम बिक्री कराने पांच टाइम लाभ हलो अतरिक्त से एक मुनाफा करते लाभ मान मुनाफा रिभि वाल खासाराती मैं हम लस क्षति हाँ अल खासार णिज्य लाइन वायुम कूना सम्भव 
একটু ছোট করে লিখলাম তোমরা একটু কষ্ট করে বুঝে নেবে আমি বলতেছি আমাদের সম্ভব হচ্ছে সম্ভব হচ্ছে বা হবে হ্যাঁ ইয়ুমকিনু না আন নাকুলা ইন্নানা নাইশু এখানে আরেকটি নতুন শব্দ এসেছে নাইশু নাইশু আমরা বসবাস করছি বসবাস করছি না ইস্যু আমরা বসবাস করছি ফি আশ্রিল কম্পিউটার কম্পিউটার যুগে মানে এই শব্দগুলো আমার বাকি ছিল তোমাদের শাব্দিক অর্থ করতে যাতে সুবিধা হয় সেজন্য আমি লিখলাম আমি আবারও বলছি আল মারাদুন মানে হচ্ছে রোগ আর রিভি মানে হচ্ছে লাভ আল খাসারাত হচ্ছে ক্ষতি এরপর হচ্ছে তিজারাত মানে ব্যবসা এরপরে হচ্ছে ইউমকিনু না আমাদের সম্ভব হচ্ছে না ইস্যু আমরা বসবাস করছি হ্যাঁ এই শব্দগুলো তোমরা একটু নোট নাও এই শব্দগুলো তোমরা একটু বিশেষ করে আমি যে বলেছি সেগুলো একটু লিখে নাও এই শব্দগুলো তাহলে তোমাদের লাভ হবে ইনশাল্লাহ অনুবাদ করতে তোমাদের জন্য অনেক সহায়ক হবে তৃতীয় লাইন থেকে অনুবাদ শুরু করছি অর্থাৎ এখান থেকে ইকাল রাহুল হাসিবুল আলী ইকাল রাহুল হাসিবুল আলী এখানে একটু আমি হরকত দিয়ে দিয়ে অনেকের জন্য সুবিধা হবে ইকাল রাহুল হাসিবুল আলী তো এখানে অর্থটা আমরা করছি ইকাল অর্থ কি বলেছিলাম বলা হয় বলা হয় লাহু তাকে তাকে মানে কাকে কম্পিউটারকে বলা হয় আল হাসিবুল আলী আল হাসিবুল আলী আমরা আগে শব্দ বলেছিলাম হাসিবু মানে হিসাব নিকাশ বা গণনা আল আলী মানে যন্ত্র অর্থাৎ একে গণনার যন্ত্র বলা হয় হাসিবুল আলী মানে গণনার যন্ত্র তো ইকল উলাহুল হাসিবুল আলী অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে একে গণনার যন্ত্র বলা হয় আমরা এই অনুবাদটা লিখি একে যেহেতু কম্পিউটারের কথা আগে গেছে এই কম্পিউটার শব্দটির জন্য আমরা আবার কম্পিউটার শব্দটা উল্লেখ না করে একে এখানে প্রোনাউন ইউজ করা হয়েছে একে জমির ইউজ করা হয়েছে সর্বনাম ইউজ করা হয়েছে কলহু একে গণনার যন্ত্র বলা হয় কেন গণনার যন্ত্র বলা হয় ইউহাল্লালু এর দ্বারা সমাধান করা যায় ইউহাল্লালু মানে এর দ্বারা সমাধান করা যায় সমাধান করা যাচ্ছে বা যাবে বিহি এর দ্বারা আকবারুল হিসাবাতি আকবার মানে আগে বলেছিলাম বড় বড় আল হিসাবাতি হিসাব বিকাশ বিওয়াক্তিন সারিয়া সারিয়াইন অতি দ্রুত সময়ে অতি দ্রুত তো আমরা এখানে একটা অর্থটা সুন্দর করার জন্য আমরা এখানে একটা কথা ইউজ করতে পারি কেন না এটাকে ব্র্যাকেটে যদি আমরা রাখি তাহলে অর্থটা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে কেন না এর দ্বারা এর দ্বারা অনেক বড় বড় হিসাব খুব দ্রুত সমাধান করা যায় অনেক বড় বড় হিসাব খুব দ্রুত সমাধান করা যায় তো এটার অর্থটা আমরা এভাবে পড়ব আবার মেলাবে ইউকাল উলাহুল হাসিবুল আলী একই গণনার যন্ত্র বলা হয় ইউহাল্লু বিহি আকবার উল হিসাবাতি বি অক্তিন সারিন এর দ্বারা অনেক বড় বড় হিসাব খুব দ্রুত সমাধান করা যায় এরপরে আমরা লাইনটার শব্দে অর্থ শাব্দিক অর্থগুলো পড়ি হাজিহিল জিহাজু এই যন্ত্রটি হাজিহিল জিহাজু হাজিহি মানে এই এই তো আল জিহাজু অর্থ যন্ত্র আলাতুন এটাও একটা যন্ত্র এটাও অর্থ এই যন্ত্রটি একটি আলাতুন আজিবাতুন জিদ্দান আজিবাতুন আগেই বলেছিলাম যে এটি আশ্চর্যজনক জিদ্দান মানে অনেক বেশি বুঝায় তো এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যন্ত্রটি একটি আশ্চর্যজনক যন্ত্র আমরা এই লাইনের অর্থটা লিখছি আশ্চর্যজনক যন্ত্র এরপরের লাইনের অন্ত অর্থটি আমরা পড়ি ইউস্তে আমালু আগে তোমাদেরকে অর্থ শাব্দিক অর্থটা আমি বোর্ডে লিখে দিয়েছিলাম ইউস্তে আমালু ব্যবহার করা হয় কাকে ব্যবহার করা হয় এই কম্পিউটারকে লিতা ইনি নির্ণয় করার জন্য হ্যাঁ 
ধরার জন্য নির্ণয় করার জন্য আল মারদি রোগ ওয়ারিব এই মানে হচ্ছে লাভ ওয়াল খাসারাতি ক্ষতি ফিত তিজারাতি ব্যবসা তাহলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে ইউস্তামালু উহা ব্যবহার করা হয় বা অর্থাৎ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় বা উহা ব্যবহার করা হয় রোগ ব্যাধি নির্ণয়ের জন্য এবং ব্যবসার লাভ ক্ষতি নির্ণয়ের জন্য হ্যাঁ তো আমরা এটি অর্থটি সুন্দরভাবে লিখে আমি এই লাইনের অর্থগুলো তোমরা যদি লিখে নাও ভালো হয় আমি মুছে দিচ্ছি কারণ আমার পরের লাইনের অর্থগুলো লিখতে হবে ইউস্তামালু ওহা রোগ নির্ণয় এবং একটু সাজিয়ে লিখছি আমরা শাব্দিক অর্থ যেভাবে আছে এটাকে একটু সাজিয়ে সুন্দরভাবে সরল অনুবাদে রূপ দিতে হবে ওহা রোগ নির্ণয় এবং ব্যবসার লাভ হাইফেন দিয়ে ক্ষতি নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় তোমাদের আশা করি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তারপরে যদি বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে একটু জানাবে দয়া করে তাহলে আমি তোমাদের হেল্প করতে পারবো ইনশাআল্লাহ ইহা ব্যবসার লাভ ক্ষতি রোগ নির্ণয় এবং ব্যবসার লাভ ক্ষতি নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় উহা মানে কম্পিউটারটি হ্যাঁ আচ্ছা তো এর পরের লাইনটা আমরা একটু দেখি ওয়াইম কিনু না ওয়াইম কিনু না এটা ইউম কিনু মানে হচ্ছে সম্ভব হওয়া তো ইউম কিনু না আমাদের জন্য এটা সম্ভব হচ্ছে আর না কুলা এই কথা বলা যে ইন্না না নিশ্চয়ই আমরা নাইসু বসবাস করছি আল আন এখন ফি আসরিল কম্পিউটার ফি আসরি মানে হচ্ছে যুগের মধ্যে যুগে সময়ে আল কম্পিউটার কম্পিউটারের যুগে তো কম্পিউটারের যুগ বলতে যে এর আগে আমাদের আদিম যুগ অনেক সময় আমরা শুনে থাকি মানুষ যখন পোশাক আশাক তৈরি করতে পারত না তারপর হচ্ছে খাবার আমাদের মতো তৈরি করে রান্না করে খেতে পারত না এটা আদিম যুগ বলা হয় তেমনই আমাদের রাসুল সাল্লা সাল্লামের আগমনের পূর্বের যুগকে বলা হয় হচ্ছে জাহিলিয়াতের যুগ ঠিক আছে তো এরকমভাবে বর্তমান যে সময়টা এটা তথ্য প্রযুক্তির যুগ বলা হয় তো এটাকে এখানে আমাদের এই পাঠ্যবইয়ে বলা হয়েছে যে কম্পিউটারের যুগ অর্থাৎ আমরা কম্পিউটার যুগে বসবাস করছি আমাদের এই কথা বলা সম্ভব হচ্ছে বর্তমানে কিসের কারণে কম্পিউটারের কারণে আমাদের এ কথা বলা সম্ভব হচ্ছে যে আমরা কম্পিউটারের যুগে বসবাস করছি তো আমরা এই কথাটা একটু লাইনটা সাজিয়ে লিখি আমাদের জন্য এই কথা বলা সম্ভব যে আমরা কম্পিউটারের যুগে বসবাস করছি বসবাস করছি আমি একটু লিখছিলাম এই জন্য কথাটা বন্ধ রেখে তোমরা আমি আবার পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদেরকে যে আমাদের জন্য এ কথা বলা সম্ভব যে আমরা কম্পিউটারের যুগে বসবাস করছি এই লাইনের অর্থটা এটা স্বর অনুবাদ করলে এইভাবে তোমরা বলতে পারো তো প্রিয় বন্ধুরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধু যারা রয়েছ ছাত্র এবং ছাত্রী তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এটা হলো সম্পূর্ণ প্রথম প্যারার অনুবাদ যেটা আমি পাঠ্য বই তোমাকে দেখিয়েছিলাম তো এই সম্পূর্ণ প্যারার অনুবাদটা লাইন বাই লাইন প্রতিটি শব্দে শব্দে অনুবাদ তোমাদের করতে হবে এটা অবশ্যই তোমাদের জানা থাকতে হবে তাহলে এখান থেকে যে কোনো ধরনের অনুবাদ আসলে যে কোনো লাইন যে কোনো লাইন পর্যন্ত শুরু যেখান থেকে শুরু থেকে হোক বা মাঝখান থেকে হোক তাহলে তুমি আশা করি এটা অনুবাদের উত্তর করতে পারবে নিশ্চয়ই জানো অনুবাদের জন্য সাত নম্বর নির্ধারিত রয়েছে তো পরের অংশটুকুর শুধু অনুবাদ আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি তাহলে আমাদের এখানে এই গল্পের গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনগুলো বা এই প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আমাদের জানা হয়ে যাবে আর এটা আমাদের কাজে লাগবে শূন্যস্থান পূরণ করতে বা সঠিক উত্তর অথবা হচ্ছে প্রশ্নোত্তর দিতে আমাদের সাহায্য করবে তো এরপরের যে প্যারাটা রয়েছে এখানে দুটো কথা বলা হয়েছে এখানে বলা হচ্ছে হুয়া জিহাজুন 
ইলেকট্রনিক ইঞ্জিন ও জিহাজ ইঞ্জিন এটা হচ্ছে একটি জিহাজ ইঞ্জিন মানে আগে জেনেছি আমরা যন্ত্র ইলেকট্রনিক ইঞ্জিন অর্থাৎ ইলেকট্রনিক বা বৈদ্যুতিক যেটা বিদ্যুৎ দ্বারা চলে এটা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিন মানে ইলেকট্রনিক শব্দটা কিন্তু একটু কঠিন আমি বলেছি এবারে তোমাদের কিছু শুদ্ধভাবে পড়তে হবে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিন শব্দটা ভালোভাবে উচ্চারণ করো ইলেকট্রনিক ইঞ্জিন ইলেকট্রনিক কাদিরুন যা ক্ষমতা রাখে কাদিরুন মানে কি ক্ষমতাবান ক্ষমতাবান আলা ইস্তিকবালিল বায়ানাতি এটা বায়ানাত মানে হচ্ছে তোমার বর্ণনার সমূহ সেটা ভিডিও বা অডিও হতে পারে আলা ইস্তিকবালিল বায়ানাত এটা ধরে রাখে অর্থাৎ সেভ করে রাখে সংরক্ষণ করে রাখে সংরক্ষণ করার ক্ষমতা রাখে আউইল মালুমাত বা তথ্য সমূহ কোন বর্ণনা বা তথ্য সমূহ সবকিছু এটা ধরে রাখার বা সংরক্ষণ করার ক্ষমতা রাখে এই যন্ত্রটা এটা অবশ্যই আমরা জানি কম্পিউটারে কোনো তথ্য ইনপুট করার পরে কোনো ফাইল তৈরি করার পরে এটা সেভ রাখা যায় ভিডিও সেভ রাখা যায় অডিও সেভ রাখা যায় এটা তোমরা জানো তো এরপরে যে প্যারাটা এখানে কম্পিউটারের প্রকার বলা হয়েছে বা কম্পিউটারের ভাগ কম্পিউটারের যন্ত্রাংশগুলো তোমাদের সামনে পরিচয় করে দেওয়া হচ্ছে যে ইয়াতা কাউয়ানুল কম্পিউটারও ইয়াতা কাউয়ান অর্থ হচ্ছে গঠিত আল কম্পিউটার কম্পিউটার মিন কিসমাইনে র ইসাইনে দুটি ভাগে গঠিত অর্থাৎ কম্পিউটারের যন্ত্রাংশগুলো দুই ভাগে ভাগ করা যায় কম্পিউটারের যন্ত্রাংশগুলো কয় ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে ভাগ করা যায় এক ওয়াহেদ বা আলিফ এটা হচ্ছে আল মুকাওয়ানাতুল মাদিয়া আল মুকাওয়ানাতুল মাদিয়া মানে এটাকে যদি আমরা বলি যে শক্ত মোকাবনাতুল মাদ দিয়ে মানে শক্ত যন্ত্রাংশ শক্ত বলতে যেটাকে বোঝায় আর হার্ড ইংরেজিতে যেটাকে বলে হার্ডওয়্যার বলা হয় হার্ডওয়্যার হার্ডওয়্যার শক্ত যন্ত্রাংশ যন্ত্রাংশ ওয়াহিয়া এটার বৈশিষ্ট্য কি ওয়াহিয়াল আজিজা উল মালমুসা এই যন্ত্রাংশগুলো স্পর্শ করা যায় হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যারের তোমরা এর আগে কম্পিউটার বিষয়ের মধ্যে তোমরা পড়েছ যে হার্ডওয়্যার কোনগুলো যেমন হচ্ছে সিপিও তারপর হচ্ছে মাউস মনিটর হ্যাঁ প্রিন্টার কম্পিউটারের যে যন্ত্রাংশগুলো আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি এইগুলো হচ্ছে হার্ডওয়্যার আরেকটি যন্ত্রাংশ আছে যন্ত্রের আরেকটি অংশ আছে আলবারমা জিয়া বা সফটওয়্যার এটা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না কম্পিউটার ভেতরের যন্ত্রাংশগুলো প্রোগ্রাম যেগুলো সেগুলো যেমন উইন্ডোজ দিয়ে আমরা কম্পিউটার অপারেট করা হয় এগুলো হচ্ছে আলবার মাজিগিয়া বা সফটওয়্যার এরপর হচ্ছে এম এস ওয়ার্ড এম এক্স এক্সেল এগুলোর মাধ্যমে আমরা লিখি বিভিন্ন হিসাব নিকাশ করি তথ্য তৈরি করি এগুলো এবং আমাদের ভিডিও অডিও প্রোগ্রাম যেগুলো আছে ভিডিও প্লেয়ার অডিও প্লেয়ার যেগুলোর মাধ্যমে আমরা ভিডিও গান শুনি বা ছবি দেখি বা আমাদের অডিওর মাধ্যমে আমরা তেলাওয়াত শুনি তো এগুলো সফটওয়্যার এগুলো সবই কি সফটওয়্যার ওয়াহিয়াল আজজাউল আজজাউ গয়রুল মালমুসা এগুলো স্পর্শ করা যায় না অস্পর্শযোগ্য স্বাভাবিকভাবে এই প্রোগ্রামগুলো আমরা টাচ করতে পারি না এগুলো কম্পিউটারের ভেতরে প্রোগ্রাম আকারে থাকে ইনস্টল করে আমাদের ব্যবহার করতে হয় তোমরা এটা জানো যারা কম্পিউটার ইউজ করো বা আমাদের এখানে ব্যবহারিক ক্লাসে তোমরা অনেক সময় ইউজ করেছো সেখানে কম্পিউটার সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে থাকবে তোমরা তো এখানে আরও কিছু ব্যাপার দেখো কম্পিউটারের যন্ত্রাংশগুলোকে পরিচয় করে দেওয়া হচ্ছে এখানে কম্পিউটারের একটা চিত্র দেওয়া আছে এটা হলো সিপিও আমি বাংলা আগে বলি সিপিও এক নাম্বারটা হচ্ছে মনিটর হ্যাঁ তারপর হচ্ছে তোমার দুই নাম্বার অংশ এটা হচ্ছে মডেম তিন নাম্বারটা দেওয়া হচ্ছে এখানে সিপিও চার নাম্বার হচ্ছে এখানে মাউস পাঁচ নাম্বার হলো তোমার স্পিকার ছয় নাম্বার হলো প্রিন্টার হ্যাঁ আর সাত নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের এখানে কিবোর্ড অর্থাৎ সাতটি যন্ত্রাংশের সাথে তোমাদের পরিচয় করে দেওয়া হচ্ছে এগুলো আরবিতে নাম প্রত্যেকটা দেওয়া আছে এবং এগুলো শব্দ তো আকারে কিন্তু পরীক্ষায় আসে তোমাদের এগুলো তোমাদের জানতে হবে তো আমরা দেখি এক নাম্বার মনিটর মনিটরের আরবি কি দেওয়া হয়েছে এক নাম্বার জিহাজুল আর্দ জিহাজুল আর্দি জিহাজুল আর্দি মনিটর তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি তোমরা অনুবাদটা লিখে থাকো তো আমি এটা মুছে দিচ্ছি তোমরা আবার ভালো করে দেখে নাও অনুবাদটা এবং একটু সময় নিয়ে প্রয়োজনের পেছনে টেনে অনুবাদটুকু তোমরা একটু লিখে নিলে ভালো হবে এখন আমরা এই শব্দার্থগুলো একটু প্র্যাকটিস করতে হবে শব্দার্থগুলো অনুশীলন না করলে আমাদের জন্য ভবিষ্যতে আমাদের বিভিন্ন প্রবন্ধ বা পাঠ্য বইয়ে কম্পিউটার জনিত তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে যে কোনো প্রবন্ধ পড়লে আমরা আটকে যাব এই জন্য আমাদের উচিত যে শব্দার্থগুলো ভালো করে পড়ে নেওয়া বিষয়গুলো বুঝে নেওয়া দেখো কম্পিউটার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পরিচয় করে দেওয়া হচ্ছে এখানে এক নাম্বার হচ্ছে জিহাজুল আর দ্য মনিটর জিহাজুল আর দি আইন রদ জিহাজুল আর আমি এটা জের জবর তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে তোমরা একটু দেখে নিবে মনিটর 
যারা একেবারে নতুন তোমরা এই যন্ত্রাংশগুলো কম্পিউটার সম্পর্কে এখনো জানো না ভালোভাবে তারা এটা খুব ভালোভাবে খুব ফলো করবে তাহলে একই সাথে তোমাদের দুটো কাজ হবে আরবিতেও শেখা হলো বাংলাও শেখা হয়ে গেল তো দুই নাম্বার আল মাউদেম আল মাউদেম এটা বাংলা হচ্ছে মডেম মডেম কি জিনিস মডেম হচ্ছে এমন একটা ডিভাইস বা যন্ত্র পেন ড্রাইভের মতো একটা জিনিস বা যন্ত্র যেটা ইউজ করে আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারি এটাকে মডেম বলা হয় তোমরা দেখে থাকবে হয়তো বা তিন নাম্বার হচ্ছে ওয়াহদাতুন নেজম ওয়াহদাতুন নেজম মানে সিপিইউ ইংরেজি শব্দ ইউজ করা হয়েছে বাংলা অর্থের ক্ষেত্রেও সিপিইউ এটা সংক্ষিপ্ত শব্দ অর্থাৎ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সি পি ইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট অর্থাৎ কম্পিউটারের যে ক্যাসিং বা বক্স যেটার ভিতরে আমাদের হার্ড ডিস্ক থাকে যন্ত্র মূল যন্ত্র যেটা এটা থেকে তার দিয়ে আমাদের মনিটরের লাইন নেওয়া হয় সেই যন্ত্রটির নাম হচ্ছে সিপিইউ বা ওয়াহদাতুন নিজম এটাকে বাংলায় সিপিইউই বলা হয় হ্যাঁ সেন্ট্রাল প্রসেসিং অংশ ইউনিট বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ এখানে এই তথ্যগুলো আমাদের প্রক্রিয়া করে তারপর আমাদের মনিটর তথ্যগুলো দেখায় তিন নাম্বার গেল চার নাম্বার হচ্ছে আলমাউস এটা বাংলা শব্দই বা বাংলায় যা ইউজ করি আমাদের এখানেই তাই বলা হয়েছে আলমাউস মানে মাউস এটা অবশ্য ইংরেজি শব্দ আল মাউস এটাকে আলফা আরাতনও বলা হয় ইঁদুর মাউস মানে ইঁদুর অর্থাৎ মাউসের মাথাটা ইঁদুরের মতো আর পিছনে একটা লেজ থাকে এই জন্য এটাকে মাউস বলা হয় পাঁচ নাম্বার হচ্ছে মোকাব বিরুস সৌতি মোকাব বিরুস সাউথ এটা হচ্ছে স্পিকার মোকাব বিরোস সাউথ স্পিকার যেটা দিয়ে আওয়াজ বড় করা হয় এই জন্য এটাকে মোকাব বিরোস সাউথ বলা হয়েছে হ্যাঁ আওয়াজ বড় করে শোনা হয় সাধারণত স্পিকার বা সাউন্ড বক্স যেটাকে বলো তোমরা সেটা মোকাব বিরোস সাউথ তারপর হচ্ছে আত্মবি আতো প্রিন্টার যেটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন ডকুমেন্ট প্রিন্ট করে থাকি কাগজপত্র কাগজ প্রিন্ট করে কাগজের মাধ্যমে প্রিন্ট হয়ে বের হয় আমাদের সেটা হলো প্রিন্টার প্রিন্টার এবং আরেকটি শব্দ এখানে আছে লাউহাতুল মাফাতিহি কিবোর্ড যেটার মাধ্যমে আমরা লিখি বিভিন্ন তথ্য লিখি হ্যাঁ এটা হলো কিবোর্ড লাউহাতুল মাফাতিহি মাফাতিহি অর্থটা আমি নিচে লিখছি কিবোর্ড তোমরা একটু দেখে নাও এখানে যে শব্দগুলো জেহাজুল আর্দ মনিটর আল মৌদেম মডেম ওয়াহাদাতুল নিজাম মানে সিপিইউ আল মাউস মানে মাউস মুকাব্বির সাউথ মানে স্পিকার আর তো আবি আতু প্রিন্টার লাউহাতুল মাফাতিহি কিবোর্ড এই যন্ত্রাংশগুলোর নাম আমাদের অবশ্যই আরবিতে জানতে হবে আরবি এগুলো শিখে ফেলবে এবং পাশাপাশি বাংলা অর্থ এগুলো শিখে নেবে তোমরা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আজকে তোমাদের এই গল্পের মোটামুটি তথ্য যেগুলো জানার দরকার সেগুলো শেষ পর্যায়ে এই তথ্যগুলো জানা থাকলে আশা করি তোমরা সামনে যে অধ্যায়গুলো আছে সেগুলোর সঠিক সুন্দরভাবে অর্থ করতে মানে উত্তর দিতে পারবে যেমন প্রশ্নোত্তর আছে সঠিক উত্তর আছে শূন্যস্থান রয়েছে বাক্য তৈরি করা তো সেগুলোর জন্য আমাদের এই অর্থ বা অনুবাদটা জানা খুবই জরুরি ছিল এবং আরেকটি বিষয় তোমাদের এটার পাশাপাশি অনুবাদের পাশাপাশি আমি তো শব্দার্থগুলো তোমাদের মোটামুটি লিখে দিয়েছি এর বাইরেও যদি কোনো শব্দ থাকে সেটা তোমরা এই যে এখানে শব্দার্থের চার্ট দেওয়া আছে বক্স দেওয়া আছে প্রতিটি শব্দার্থ এখানে মুখস্থ থাকতে হবে প্রতিটি শব্দার্থ মুখস্থ থাকলেই তোমরা ইনশাল্লাহ আশা করি পারবে তো আজকে আর কথা বাড়াবো না প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে এই ক্লাসের পাশাপাশি আমি সমাপনী পরীক্ষার্থী যারা আছো তাদের জন্য আমি কয়েকটি নির্দেশনার কথা বলবো যে সমাপনী পরীক্ষা হবে এটা মনে করি তোমাদের প্রিপারেশন নিতে হবে বাসায় যারা আছো বাসাতেই এবং যারা বিভিন্ন জায়গায় আত্মীয় স্বজনের এখানে আছো অবশ্যই পাঠ্যবই তোমাকে সাথে রাখতে হবে এবং সমাপনী পরীক্ষার প্রিপারেশন নিয়ে যেতে হবে এটা অবশ্যই একটা হার্ড কন্টেস্ট তোমাদের লাইফের জন্য যে সিলেবাস যাই হোক না কেন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে তো এই অধ্যায়টা ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সেজন্য আমি তোমাদেরকে বলবো যে এই অধ্যায়টাকে খুব ভালোভাবে তোমরা পড়বে আর পাশাপাশি অন্যান্য যে বিষয় আছে সব বিষয়গুলোতেও তোমাদের সমানভাবে বাংলা ইংরেজি গণিত কোরআন আকাইদ সব বিষয়গুলো তো সমানভাবে সমানভাবে তোমাদের একটু পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে আমি আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না তোমাদেরকে আমার উদাত্ত আহ্বান থাকবে অবশ্যই অবশ্যই এই 
अनुवाद तो बुझे टाम्रा पोर लम माँ अजमल अल कंप्यूटर की शुंदर कंप्यूटर ये गॉल पेर अनुवाद गुलो एवं शब्दार्थ गुलो प्रत्येक टे शब्दी करतो शुंदर बाबे तो मधे जाना थकते होंगे तो ले पोरी क्या जे कुनो प्रश्न आज तुम रहीं शाला आशा कोरी उत्तर करते पार बे आज क्या कथा ना बारी एकाने शर्श कुर्ची 